ഇനി കുറച്ച് ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ പി എസ് സിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ എടുക്കാൻ തുടർച്ചയായ തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ആണ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ എവ എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ എവ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബി നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് സി നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇവയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതിന് ഓപ്ഷൻ ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയ മാർഗമുള്ളൂ വ്യത്യാസം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം എന്ന തിനോട് കൂടി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇത് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അത് മുന്നൂറ്റി ഒന്നല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആയി ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എടുത്ത് നോക്കാം നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അത് നോക്കുക കൃത്യം മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ആ കൂട്ടിയത് ഇത് ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക വർഗങ്ങളുടെ തുക തുകയല്ല വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം അറുപത്തിനാല് സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യകൾ ഏത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബി പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് സി പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഡി പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഈ അറുപത്തിനാല് എന്ന വ്യത്യാസം ഇതിൽ ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനി ഓരോന്നും എഴുതി കൂട്ടണ്ട മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് നമുക്ക് ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരിക്കലും അറുപത്തിനാല് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപത്തിനാല് സംഖ്യകൾ ഏവ സംഖ്യകൾ ഏതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം അറുപത്തിനാലാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തുക സമം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് തന്നിരി കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഈ തുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറുപത്തിനാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വന്നു അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ആയി വരുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന തുകയുടെ പകുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എടുക്കുക ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അറുപത്തിനാലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആയി ഇനി നമ്മൾ പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് എടുത്തു നോക്കാം പതിനേഴും പത്തും പത്തൊമ്പതും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എടുത്തു നോക്കാം പതിനഞ്ചും പതിനേഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനേഴ് നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനേഴാണ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി അറുപത്തിനാലല്ല അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഓപ്
സി ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന തുകയുടെ പകുതിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളല്ല തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ തുകയുടെ പകുതി ആണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്കും അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ നിയമങ്ങളെല്ലാം എഴുതുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം വ്യത്യാസം എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് സമ്മം രണ്ട് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് നമ്മൾ സൂത്രവാക്യം ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സമ്മം ഇരുപത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏതിലാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം ഇത് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ റോങ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇതും റോങ് ഇനി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഉത്തരം സി ആണ് ഇരുപത് പ്ലസ് കാരണം ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് സമ്മ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉത്തരം സി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ വർഗം മൂലവും വർഗവും കാണാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ വർഗം മൂലം കണ്ടതിന് ശേഷം എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക നമുക്ക് കാണണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പതിനൊന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇവിടെ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം ഇവിടെ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടതിന് ശേഷം പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള മെത്ത മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ചോ ഇത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് സമം എത്ര ഇനി ഇതിന് ഇതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് സി അഞ്ച് ഡി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തതിന് ശേഷം പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു പിന്നെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർക്കുന്നു നമ്മൾ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്വയർ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണുക വർഗമൂലം കാണുക നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണുന്നു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് അറു ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ രണ്ട് സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം ഇടുന്നു അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റേത് ഇരുപത്തഞ്ചായാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റേത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ
ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പോൾ അകത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാലാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് സമം ഒന്ന് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് ഇതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതി നാല് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു ഇവിടെയും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെയും ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ആറ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് സമം എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആദ്യം പോയിൻ്റ് മാറ്റുന്നു പോയിൻ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എ നാല് എന്നായി ഇൻ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതി ഇതിനെ അതേപോലെ തന്നെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അതായത് മുകളിൽ താഴെയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പതിനാല് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ബൈ പത്ത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന ഡെസിമൽ പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഏഴ് ബൈ പത്ത് അത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്നായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ആ പതിനാല് ഇവിടെ നാല് ഡെസിമൽ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ സ്ഥാനമാക്കി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതി താഴെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മളതിനെ ചെറുതാക്കി ഏറ്റവും ലഘു രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതി ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതി അതിനെ ഡെസിമലാക്കി നമ്മുടെ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം എത്ര ഇതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എളുപ്പമാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് ഒരു പോ ഡെസിമൽ പ്ലേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കാണണം അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് പ്ലസ് അതേപോലെ ഇവിടെയും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് സമം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുക ആഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ
ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഒമ്പത് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗം മൂലം പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇത് കിട്ടി അതേപോലെ അടുത്തത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗം മൂലം ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ എഴുതി ഇനി ഇവിടെയും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാലിൻ്റേത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമ്മൾ സ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് തന്നെ പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതി ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നമ്മുടെ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില കാണുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം എക്സിൻ്റെ വില കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് നമ്മൾ സംഖ്യകൾ മാത്രം ഗുണിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് നാല് പൂജ്യം നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറിന് നാനൂറ്റി ആറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നാനൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എത്ര ഡെസിമൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ അത്രയും പത്ത് ഘാതം എഴുതുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഇതിനോട് തുല്യമാക്കണം ഇതിനെ ഇതിനോട് തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സ്ഥാനം മാറ്റി അപ്പം നാല് സ്ഥാനം മാറ്റിയതുകൊണ്ട് നാല് എന്ന് എഴുതി ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയത് നാനു നാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യത്തിന് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂ നാല് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം നാല് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം എട്ട് നേരത്തെ എട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വന്നു അതായത് എക്സ് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എക്സ് സമം പന്ത്രണ്ടാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യത്തിന് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് ആറ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നാല് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നാല് എന്ന് എഴുതി പത്ത് ഘാതം നാല് പത്ത് ഘാതം എട്ട് ആദ്യം തന്നെ പത്ത് ഘാതം എട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം എക്സ് ആയാൽ എക്സ് എത്രയാണ് എക്സിൻ്റെ വില കാണുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സാധാരണ ഡെസിമൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഗുണിക്കണം നാനൂറ്റി ആറ് നാലായിരത്തി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ടെൻ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ദശാംശം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൊത്തം എട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇതിന് നാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായി നമ്മൾ ദശാംശ സ്ഥാനം ഇടുമ്പോൾ അതിന് പത്ത് ഘാതം സംഖ്യ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് പ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം നാല് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം പിന്നെ ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള മൈനസ് എട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് ഈ പൂജ്യത്തിന് വിലയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതണ്ട ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം നാല് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ട് സമം മൈനസ് നാല് എന്ന് കിട്ടി നാല് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ട് സമം മൈനസ് നാല് അതായത്